Teman-teman desa, di konten kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang klub sepak bola desa. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara klub sepak bola desa menggelar sebuah event pertandingan, baik itu event internal maupun event eksternal. Dan apa saja yang harus dilakukan? Saya merangkumnya jadi 7 poin. Poin yang pertama adalah kita harus membentuk panitia. atau panitia pelaksana pertandingan di konten sebelumnya sudah saya sebutkan bagaimana cara membentuk panitia pertandingan dan apa saja yang ada di dalam struktur kepengurusan panitia pertandingan itu sudah saya share di video sebelumnya kemudian yang kedua cari sponsor terlebih dahulu jadi hendaknya mencari sponsor ini jauh-jauh hari sebelum kompetisi ini dilangsungkan karena kalau kita menggelar kompetisi itu hanya mengandalkan uang pendaftaran di peserta itu iklimnya nanti dia tidak tidak begitu baik karena efeknya nanti uang pendaftaran jadi terlalu tinggi jadi minimal komposisinya 60% dari sponsor 40% dari uh, dari pendaftaran peserta itu kurang lebih komposisi dari total biayanya 60-40 60% sponsor 40% dari pendaftaran peserta kemudian yang ketiga tentukan mekanisme atau tata cara pelaksanaannya jadi kompetisi ini misal mau sistem kukur sistem setengah kompetisi ataupun sistem full uh, kompetisi penuh ya tapi biasanya kita memilih dengan model grup satu grup diisi tiga tim nanti kemudian juaranya masuk babak knockout ataupun ad, kalau bu, kalau itu kurang dari 24 tim kita bisa menentukan dengan mekanisme kekurangannya dengan runner terbaik tapi itu bebas lah mau kompetisi sistem gugur mau yang model grup ataupun dengan sistem kompetisi penuh kemudian yang keempat panitia itu harus mengemas kompetisi kompetisi yang mereka laksanakan itu layaknya kompetisi profesional walaupun ini kompetisi tingkat desa Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan inovasi-inovasi kita bisa mencontoh bagaimana penyajian kompetisi profesional nanti bisa kita konversikan dengan versi yang lebih murahnya itu zaman sekarang bisalah kita cari-cari di internet itu banyak referensinya kemudian yang kelima kita harus memanfaatkan media sosial dengan maksimal sebagai ajang promosi untuk mempromosikan kegiatan dan promosi setelah kegiatan jadi promosi setelah kegiatan juga ini penting jadi nanti apabila kita menggelar kompetisi lain peserta itu uh, sudah mengerti oh ini hasilnya seperti ini oh ternyata kompetisi yang dilaksanakan oleh panpel ini tuh bagus gitu jadi akan menarik peserta-peserta lain untuk mengikuti kompetisi dan tentunya ini juga bisa menggelar eh, bisa menarik eh, sponsor untuk masuk kemudian gelar kompetisi itu dengan beberapa variasi misal dari kompetisi kelompok umur kemudian setelah itu menggelar kompetisi trofeo dan kemudian menggelar kompetisi kategori umum jadi senior lah gitu jadi ada kelompok umur ada trofeo dan ada tim senior bentuknya tadi bebas mau sistem gugur mau sistem grup ataupun sistem liga uh, full kompetisi penuh kemudian yang ketujuh adalah gelar kompetisi secara rutin ya, jadi ini jadi agenda tahunan misal setahun bisa dilaksanakan uh, 3 sampai 5 kali dan usahakan juga kita berkoordinasi uh, dengan komunitas-komunitas sepak bola yang lainnya supaya jadwal kompetisinya itu enggak bertabrakan minimal satu komunitas kita lah di tingkat kecamatan ataupun kabupaten jadi kalau kita mau menggelar kompetisi ini kita koordinasi oh, eh, kita mau melaksanakan di bulan ini yang lain ini ada kop- yang melakukan kompetisi enggak gitu jadi nanti di komunitas itu nanti bisa kita atur uh, jadwal kompetisinya seperti itu itu tadi tujuh hal yang harus dilakukan oleh klub sepak bola desa untuk menggelar kompetisi coba share pengalaman kalian yang pernah menjadi panitia pelaksana pertandingan semoga konten ini bermanfaat terima kasih